maravillosa tarde de lunes, estamos iniciando semana, amable auditorio, lunes 3 de abril de 2023, es un gusto para mí poderle presentar este, nuestro primer corte informativo de esta tarde. La Secretaría de Salud del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, verifica que los organismos operadores de agua, así como los comités de agua potable de los municipios, realicen la cloración adecuada del vital líquido para su uso y consumo humano. La cloración se hace por parte de COFEPRIS, de COFEPRIS en el Estado y eh, se hace una a través de las tres regidurías que tiene COFEPRIS, hace los monitoreos en los más de 500 pozos que tiene el estado de Tlaxcala. Entonces, es un trabajo en conjunto con la, la Coordinación Estatal para Prevención del Riesgo Sanitario. Asimismo, se capacita a los responsables de los organismos operadores de los sistemas hídricos de distribución de los municipios, con la finalidad de evitar enfermedades entre la población. Asimismo, la CESA recomienda a la población lavar y desinfectar tinacos y cisternas cada seis meses para que estos depósitos tengan condiciones higiénicas adecuadas y con ello se evite la presencia de enfermedades gastrointestinales entre la población. Este lunes 3 de abril se realizó la toma de protesta de Guadalupe Tadei Zavala como la primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, así como a los tres titulares de las tres consejerías del organismo, los cuales iniciarán su periodo este martes 4 de abril. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una vez que los consejeros fueron elegidos en la Cámara de Diputados, deben tomar protesta en el INE en las 24 horas siguientes. Conforme lo dicta la ley, la consejera presidenta se tomó protesta a sí misma. Después, le correspondió tomar protesta a quienes serán sus compañeros en el Consejo General, que son Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo. Continúan las operaciones de limpieza en Estados Unidos tras un fin de semana marcado por una oleada devastadora de tornados y tormentas. El número de muertos ha subido a más de una treintena. De Arkansas a Delaware, 11 estados se han visto afectados entre el sur y el norte del país. En todos los lugares azotados por las tormentas eléctricas y tornados desde el viernes, los residentes se enfrentan ahora a un paisaje desolador. Coches volcados, enormes árboles arrancados de cuajo, postes telefónicos rotos y casas reducidas a escombros. Y de esta manera concluimos con lo más importante de la información que se ha generado en estas últimas horas. Y recuerden, tenemos una cita en 60 minutos.